给太后请安。皇后娘，您怎么来了？皇帝，有件事情，无人敢告诉你，只能哀家来了。皇后娘，儿子一心惦记着容祖，其他事，儿子不想听。不想知道，皇帝，永宗已经走。家心里也难受，可是即便没有永宗，你还有别的儿子，皇帝，你一定要忍耐哀痛，否则，否则紫禁城的天就要塌下来。娘娘，你好歹吃点吧。皇上在和宫家宴上过不来，这是皇上特意差人送来的，请您保重凤体。皇帝，每次你进宫，都觉得时辰过得太快了。年后，额娘又要跟着你皇兄东巡，有段日子见不到了。说起来，这是皇兄登基以来的第一次东巡，想来应该很盛大吧？秦皇汉武就有东巡盛举。又以登泰山封禅最为隆重。哎，今年这个年过得又不安生，一直在做白事，而皇帝困在宫中，又触景生情，不如出去走走，散散心也好。皇上也是孝心，奉太后同行。只是听说，皇后娘娘身子病得就剩一把骨头了，也不知去不去得成。哎呀，这些事哀家都不操心了。现在哀家操心的，就只有你这个女儿了。恒提呀、啊，你这个年纪，早该易婚了。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好
傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样。嫁到那么远的地方去，额娘，还额娘晚安。你哭什么呀？还额娘，儿臣担心你。你弟弟都没了。哭，还有什么用？华阿娘，弟弟去了，您还有女儿呢。女儿会成为您的依靠，会给您争气的。女儿有什么用？有了儿子，女儿就是锦上添花的点缀。没有儿子，女儿连雪中送炭的那点炭火都比不上。不过是两胜于无罢了。我额娘，你就这么看不起女儿吗？黄额娘，不是看不起你，而是瞧不起自己。像我这样，连个儿子都保不住的额娘。我这还有什么意思？黄姑娘，您别这么说。如果您自己都这样灰心丧气的，那女儿可怎么办呀？黄阿妈有那么多非妾儿女，可女儿，女儿只有您啊。真是的，您都病成这样了。黄阿妈怎么还忙着东巡的事情？东巡？什么东巡？黄阿妈要带六宫嫔妃去齐鲁之地，他们要去登泰山，祭孔庙。这是皇上登基十三年以来第一次东巡。本宫是一国之母，我怎么可以不去？皇阿娘，您不能去，您现在还病着呢。其实，皇上是想让皇后娘娘去东巡的，可是又担心您悲伤过度，病体未愈，经不得车马劳顿，所以一直没有对您说。可本宫若是不去，那到时候又是事实。有贤贵妃越俎代庖，皇额娘，她就是个贵妃，她还能怎么着呀？她是贵妃，娘娘。可她这个贵妃，越到本宫前头的事情还少吗？不，就算是有聪和有莲都不在了。可本宫还是皇后，他们是当本宫死了吗？皇娘，娘娘，儿臣虽然没有用，但也是皇阿玛和您唯一的女儿。无论您做什么决定，女儿一定会陪着您的。苏烈，啊，去请齐太医过来，本宫定是要他。好好治一治，是。皇上首次东巡看天象，二月初四是个上上大吉日，便可出巡。好，此次东巡，皇后执意跟随，朕也希望皇后可以排解忧愁。皇上，微臣有一事不敢不禀告。说，天象大意，有克星现离宫，预示中宫。有祸殃临头啊！
中宫痛失爱子，屡遭病痛，已遭受火殃，何来不及之说？微臣有罪。锦中，带秦天剑下去。这。谢皇上。李煜，皇后一心求好，愿意伴随朕东巡。你且安排下去，这东巡路上必得稳妥。这。